。初次到达罗乌山谷，头件事就是把这绿色的营地车一头埋进西边的树荫里。我将在这个四面环山的山谷里生活数天，在这里我能拍到什么呢？不如把这个问题交给森林和溪谷吧。真的去到哪里，这种红色的赤脚青就跟到哪里。但是后面的小飞虫是什么呢？嗯、原来是挂在蜘蛛丝上的浮游。浮游并不常见，它们长出翅膀变成成虫以后，就到了生命的最后阶段。数小时的风飞繁之后，便耗尽最后的生命。看来我刚错过他们盛大的繁殖期，不过还是想碰碰运气，看是否能找到一些刚羽化的成体浮游。转了一圈，只见艳阳不见浮游，啊，好想清凉一下。不如到水里面找找浮游的幼虫吧细长的水蜈蚣，它还穿了一件蓝色的盔甲。这是十二的幼虫吗？我也不大确定。把相机放到水里面找找吧。哇哦，这是另一只肥大的水蜈蚣。看到它两个恐怖的大齿没有？这两个大齿就是齿灵的标配。它们成虫的造型更加酷炫，四片大翅膀配了一副大门牙，看起来异常凶猛。哦，找到了，这个长着长尾巴的小可爱就是浮游的幼虫。幼虫会在水里生活数年，靠捕食水下的小生物为生。看着，它们腹部两排上下摆动，薄如叶片状的鳃，能够直接吸取水里的氧气。真不可思议，这个小可爱竟然是昆虫，还能长出翅膀飞向天空。炎热的酒液，好想像浮游一样潜在吸水里啊！哈喽，小可爱，你真的把我当石头了，真想看到你变成小飞仙的样子，去吧。真的为我变成小飞仙了！透明的翅膀，猪形的复眼，细长的尾须，你是那么的渺小，却又是那么的优美。浮生谷底三年，只为化身飞仙一幕，这就是浮游一生。